ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் சமாதானத்தின் தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சமாதானத்தை அருளுவாராக ஜபிப்போம் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஜபம் என்பது ஒரு அற்புதமான கருவியாயிருக்கிறது நண்பர்களோடு நாம் பேசும்போது மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசும்போது மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறோம் நம்முடைய பேர குழந்தைகளோடு பேசும்போது நமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறது நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறது என்றால் அந்த காரியம் நம்ம கையில் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியாயிருக்கும் ஆனால் இதையெல்லாம் காட்டிலும் ஜபம் என்பது ஒரு அற்புதமான ஆயுதம் வேத புஸ்தகத்திலே அநேக பக்தர்கள் சாதனையாளர்களாய் மாறி இருக்கிறார்கள் வெற்றியாளர்களாய் மாறி இருக்கிறார்கள் தங்கள் வாழ்விலே அநேக அற்புதங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் எப்படி தெரியுமா அவர்கள் ஜப வாழ்க்கையின் மூலமாக அநேக பிள்ளைகள் எங்கள் ஹோப் சேனல் தொலைக்காட்சியின் அங்கே உள்ள நே நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து எங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள பிள்ளைகள் அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த உடனே நீங்கள் எங்களுக்காக ஜோ பண்ணுங்க அப்படி என்று மலேசியா தேசத்திலிருந்து ஆப்பிரிக்கா தே தேசத்திலிருந்து மும்பை பட்டணத்திலிருந்து ஹைதராபாத்திலிருந்து வெஸ்ட் பெங்காலிலிருந்து இந்தியா தேசம் முழுவதும் இன்னும் அண்டைய நாடுகளிலிருந்து அநேக பிள்ளைகள் நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அநேகர் ஜபத்தின் மேன்மையை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியே உங்களுக்காய் நாங்கள் ஜபிக்க இருக்கிறோம் எங்கள் குழுவினர் உங்களுக்காக ஜபிக்க இருக்கிறார்கள் எங்கள் வேதாகம ஊழிய செய்யக்கூடிய பிள்ளைகள் உங்களுக்காய் ஜபிக்க இருக்கிறார்கள் எங்கள் ஹோப் சேனலில் பணிபுரியக்கூடிய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு வாரமும் இதற்காக ஜபிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது இமெயில் மூலமாகவோ ஃபேஸ்புக் மூலமாகவோ தொலைபேசியின் மூலமாகவோ கடிதங்கள் மூலமாக உங்கள் விண்ணப்பங்களை நீங்கள் எழுதி அழு அனுப்பும் போது உங்களுக்காய் நாங்கள் ஜபிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறோம் வேத புஸ்தகத்திலே யாபேஸ் என்ற ஒரு பக்தன் அருமையான ஒரு பக்தன் அந்த பக்தன் ஜபிக்கிறான் ஆண்டு வரே என்னை ஆசீர்வதியும் என் எல்லையை பெரிதாக்கும் ஆண்டு வர தீங்கு அணுகக்கூடாது உம்முடைய கரம் என்னோடு இருக்க வேண்டும் யாவே சென்றால் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அர்த்தம் ஆனால் அவனுடைய ஜபம் அவனுடைய வாழ்க்கையே மாற்றி அந்த வசனம் எப்படி முடிகிறது என்றால் ஆண்டவர் அவன் கேட்டதை அருளினார் ஜபிப்போம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்திற்கு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு திருமணமாகாதவர்களுக்கு உங்கள் எல்லா தேவைகளுக்காய் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஜபிப்போமா அண்டவரிடத்துல ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வோமா இந்த சமயத்தில் நமக்கு வந்த கடிதங்களுக்காக நாம் ஜபிக்க இருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகெங்கிலும் இருந்து தங்களுடைய பிரச்சனைகளை இந்த கடிதங்கள் மூலமாக எழுதி ஜபிக்கும்படியாக அனுப்பியிருக்கிறார்கள் எல்லா கடிதத்தையும் ஒருவேளை வாசிக்க நேரம் இருக்காது ஆனால் ஒரு சில கடிதங்களை வாசித்து அவர்களுக்காக நம்ம ஜோ பண்ணுவோமா திருச்சியில் இருந்து ஒரு அருமையான ஐயா கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பெயர் தெய்வீகன் அவர்கள் திருச்சி டால்மியாபுரத்திலேருந்து எழுதியிருக்கிறார் அன்புள்ள போதகர் ஐயா உங்களுடைய நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது வேதத்தில் உள்ள ஆழமான சத்தியங்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த நாளில் பாடல்கள் எங்களுக்கு மிக ஆசீர்வாதமாக இருந்தது எங்களுக்கு அந்த பாடல்களை அனுப்ப முடியாது இவங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் மற்றமாக இன்னொரு சகோதரர் அவர் ரவி அவருடைய பேர் டெல்லியிலிருந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அவர்களுடைய வாஞ்சை என்னென்னா அவர்கள் நான் இந்த ஊழியத்தை செய்யணும் அப்படி என்று ஆண்டருடைய அன்பின் ஊழியத்தை செய்யணும் எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஜப விண்ணப்பம் நாம் ஜபிப்போமா எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டு வரை இந்த அருமையான சகோதரர் ரவி தெய்வீகன் இவருடைய விண்ணப்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை அவருடைய விண்ணப்பங்களுக்கு நீர் பதிலை அருளும்படியாக கேட்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபங்கையிலும் பிதாவே அமே அமேன் சற்று காத்திருங்கள் அற்புதமான சாட்சியை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஜபியுங்கள் சற்று காத்திருங்கள்
மீண்டும் அஜபிப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ளாய் கடந்து செல்கிறோம் இந்த நாளிலுமாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே அற்புதமான சாட்சிகளை நாம் கேட்க இருக்கிறோம் கடந்த ரெண்டு வாரங்களாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் குடும்பத்தில் மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வி துறையிலும் நீங்கள் அற்புதமான சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் இது அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கிறது அநேகர் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது உலகெங்கிலும் உள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஜபிப்பது இவ்வளோ பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் தேவ நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஜப சிந்தனை என்ன சங்கீதம் ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் தாவிது இப்படியாய் சொல்லுகிறார் மூன்றாவது வசனம் கர்த்தாவே காலையில் என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர் காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன் என்று தன்னுடைய அனுபவத்தை அவர் சொல்லுகிறார் காலையில் ஆண்டவரை நோக்கி ஜபிப்பது எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் குடும்பமாய் அல்லது நம்முடைய வேலையானாலும் சரி வேலை செய்கிற ஸ்தலத்தில் நம்முடைய வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதாக காலையில் ஆண்டோடைய பாதத்திலே வந்து அவருடைய சமூகத்திலே ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஜபிப்பது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு அனுபவம் எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு வசனம் வாசிங்க நீங்க டீச்சர் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க காலையில ஜபிக்கக்கூடிய அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது காலையில ஜபிக்கக்கூடிய அனுபவம் எனக்கும் வாழ்க்கையில வந்து அந்த நாளுக்கு தேவையான பலனை கடவுள்கிட்ட கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு வெற்றியா இருக்கிறத நான் ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாள் வகுப்பறையிலையும் நான் போய் சீக்கிரமாக போயிடுவேன் எல்லாருக்கும் முன்னாலேயும் போய் என்னுடைய வகுப்பறையில் நெ நல்ல நெடுமுழங்காலில் நின்று ஜபம் பண்ணி கடவுளே இன்னைக்கு எனக்கு பலன் இல்லை நீங்கள் தான் பலன் கொடுக்கணும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நான் சந்திக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிலும் நீர் எனக்கு பலன் தந்து இன்னைக்கு நான் சிறப்பாக வேலையை செஞ்சுட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு பலன் தாங்க ஜபம் பண்ணுவேன் நான் அந்த பலத்தை பெற்று என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ காலையில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகணும் நம்ம காலையில் போனால் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும் நான் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும் சமைக்கணும் ரெடி ஆகணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அந்த நேரத்தில் சரி ஜபத்தை வந்து சாயந்தரம் சேர்த்து பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் என்னைக்காவது நினைப்பீங்களா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் உலகத்தில் அப்படி தான் இப்போ சேர்த்து சாப்பிட முடியாது இப்போ மூணு நாளைக்கு ஒரு நாள் சேர்த்து சாப்பிட முடியுமா சேர்ந்து முடியாது ஆனால் மூணு நாளைக்கு சேர்த்து ஜோ முடியணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருப்பாங்க பொதுவாக அந்த குடும்ப ஜபத்தில் சில நேரங்களில் அந்த நெருக்கடியை நாங்கள் ரெண்டு வாரம் சந்திச்சிருக்கிறோம் ஆனால் கூட எங்களுக்கு அந்த ஜபத்தை செய்யாட்டா ஒரு மன ரம்யம் இருக்காது இவங்க பாடல் ஆரம்பிச்சிருவாங்க காலையில் அதாவது என்ன நேரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்க வேகமா பாட்ட தொடங்கி ஒருவேளை அவங்க அடிப்படையில தங்களுடைய வேலைகளை செய்யும் போது நான் பாடல் பாட ஆரம்பிச்சிருவேன் உடனே சற்று நேரத்தை ஒதுக்கி அவங்களும் வந்து உட்கார்ந்து அதை ஜபித்த அந்த நாளை ஆரம்பிப்பது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் ரொம்ப ஆசீர்வாதம் அது பள்ளிக்கூடத்திலும் அந்த அனுபவத்தை செயல்படுத்துறதுல நான் ரொம்ப ஆசீர்வாதத்தை அடைஞ்சிருக்கிறேன் எங்களுடைய ஆசிரியர்களோடு எல்லா மாணவர்களோடு அந்த ஜபத்தை நாங்கள் விடாம செய்கிறோம் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் அப்படின்னா காலையில நம்ம ஜபம் பண்றது ஜபிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஜோம் பண்ணி இருக்கிறாரு வேதத்தில் உள்ள எல்லாரும் ஜோம் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்போ காலையில ஜோம் பண்றது வந்து நம்ம ஒரு அற்புதமான காரியம் எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இன்னைக்கு வேலை 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 இருந்தாலும் மக்கள் ஓடுறோம் ஓடுறதுல அந்த ஜீவனை கொடுத்த கடவுளை என்ன பண்ணிடுறோம் மறந்து நம்ம ஜோம் பண்றதை விட்டுறோம் ஆனா நீங்க ஒரு அற்புதமான காரியம் சொன்னீங்க நம்ம காலையில குடும்பமா நம்ம ஜோம் பண்றது ரெண்டாவது நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல அந்த பள்ளிக்கூடத்துல நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல 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 இப்ப நீங்க வந்து உதாரணமா பள்ளிக்கூடத்துல வேலை செய்யறீங்க நான் ஒரு இடத்துல வேலை செய்ய முடியும் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இடத்துல அப்போ வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துக்கும் ஜோம் பண்றது ஒரு பெரிய காரியம் ஆமா அப்ப உங்க அனுபவத்துல அதுல என்ன ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டு பள்ளிக்கூடத்துல அந்த ஜபத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாவலை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் பாதுகாவல் அது மிக முக்கியம் அதாவது எங்களுடைய பள்ளிக்கூடம் ஒரு சிறு சிறிய இடத்துல தான் அமைந்திருக்கிறது ஏறத்தாழ தொள்ளாயிரம் பிள்ளைகள் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சின்ன இடத்த நம்ம அந்த சின்ன இடத்த போட்டோவில் நீங்க பாருங்க அப்போ அந்த இந்த சின்ன இடத்துல இப்ப நீங்க போட்டோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சார் தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் இந்த சின்ன இடத்துல அது ஏறக்குறைய ஆயிரம் இன்னும் பேரண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு போறத பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் பேர்
இருந்தாலும் மிகப்பெரிய விசாலமான இடம் என்று நாம் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடிய விசாலமான இடம் ஆனா அந்த இடத்துல ஆண்டோடைய பாதுகாவல் மிக ஆச்சரியமான விதத்துல இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் இந்த பிள்ளைகள் தேவ வசனத்தை சொல்ல வேண்டும் ஆண்டோடைய அந்த ஜீவனுள்ள வசனம் அந்த நான்கு சுவர்களிலும் ஒலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு என்னுடைய ஒரு சிந்தனை இந்த ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலும் பிள்ளைகள் இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள பத்து கற்பனைகளை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலும் இந்த பத்து கற்பனைகளை அவர்கள் சொல்லி ஓரிரு பாடல்களை பாடி ஒரு மாணவன் அந்த வகுப்புக்காக பள்ளிக்கூடத்திற்காக ஜபிப்பான் எல்லா மாணவர்களும் அந்த ஜபத்தை திரும்ப சொல்லுவார்கள் அதை தொடர்ந்து கர்த்தடைய ஜபத்தை பரமண்டல ஜபத்தையும் அவர்கள் சொல்லி அந்த ஜபத்தை நாங்கள் முடிப்போம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆமா அந்த தமிழ்நாட்டு ஒரு வழக்கத்தின்படி தமிழ்தாய் வாழ்த்து என்ற ஒரு பாடலையும் அவர்கள் பாடுவார்கள் இந்த ஜப அனுபவம் வந்து எங்களுடைய பள்ளிக்கு மிக ஒரு ஆசீர்வாதமான அனுபவமா இருந்துச்சு இந்த ஜபத்துல சில ஒழுங்குகளை ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நான் திட்டமிட்டேன் அதுவரை அப்படிப்பட்ட ஒழுங்குகள் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் அநேக விபத்துக்களை சந்தித்த அனுபவம் எங்களுக்கு இருக்குது அடிக்கடி பிள்ளைகள் விழுந்து ஏதாவது காயப்பட்டு அவர்களுக்கு தையல் போட்டு பெற்றோர்கள் வேதனையோடு வருவது அவர்களுக்கு பதில் சொல்வது இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் ஆனால் அந்த அந்த ஜபத்திலே காலை தியானத்திலே அந்த கவனத்தை செலுத்தின போது அதை ஒழுங்குபடுத்தின போது அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் வேத வசனங்களை ஒன்று போல் சொல்லி அவர்கள் அதை மாத்திரமல்ல ஃபேமிலி பிளட்ஜ் என்று ஒன்று வைத்திருக்கிறோம் அதாவது பெற்றோர்களுக்கு அவர்கள் எப்படி எப்படி கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற காரியத்தை அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவாங்க என்னுடைய தாய் தகப்பனை நான் கவனிப்பேன் என்னுடைய தாத்தா பாட்டிய நான் வயதான காலத்தில் அவர்களுக்கு உதவி செய்வேன் அப்படிங்கிற சில நல்ல காரியங்கள் இதையெல்லாம் வேதம் போதிக்கிறது அதையெல்லாம் அவர்கள் சொல்லி அந்த கால தியானத்தை முடிப்பாங்க மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் நம்ம சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அவங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே இந்த காரியம் சொல்லி கொடுத்து காலையில் ஜபிக்கும் போது அண்டவர் ஒரு பாதுகாப்பை அருளுகிறார் மிகப்பெரிய நம்ம ஜெவ் மண்ணுலனாலும் ஆண்டவர் கொடுப்பாரு ஆனால் ஜெவ் மண்ணும் போது ஒரு உறுதியான பாதுகாப்பு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்கிறது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த ஜெவ் மண்ணுறதுனால நீங்கள் ரெண்டு பேர் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல ஒரு அற்புதமான பாதுகாப்பு ஏன்னா நிறைய பிள்ளைகள் வர்றாங்க நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவர் பாதுகாப்பை கொடுக்குறார் கிறிஸ்துக்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஜபிப்பதுனால் ஆண்டவர் நம்ம குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறார் உங்கள் குடும்பத்தை பிள்ளைகளை வேற குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறார் என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு அற்புதமான சாட்சி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஒரு அருமையான தாயார் கேன்சர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் எப்படி குணமாக்கிறார் ஜபத்தினால் ஆண்டவர் எவ்வளோ பாதுகாப்பை கொடுக்குறார் சற்று காத்திருந்து மீண்டும் அந்த அற்புதமான சாட்சியை பார்ப்போமா என் பேர் சின்ன பொண்ணு மேரி நான் ஆண்டவர் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு ஆயுத்தமாக என்னை காட்டி கொடுக்குறாரு என்ன ஆண்டவர் நான் எதை எடுத்தாலும் ஆண்டவர் மின்னால் தான் இருக்காரு நான் பின்னால் தான் போவேன் ஆண்டவர் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் சோகம் கொடுக்குறாரு நான் எந்தலையும் எனக்கு குறையே வைக்கல ஆண்டவர் எனக்கு இட்டிக்கு இல்லைன்னா கூட ஆண்டவர் எனக்கு ஆயுத்தமாக சாப்பாடு கொடுக்குறாரு எப்படியும் யார் மூலியமாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்னை ஆயத்தமாக தான் வைக்கிருக்காரு ஆண்டவர் என்னை ஆயத்தமாக பண்ணி விட்டார் என்ன மாதிரி ஆண்டவர் எனக்கு சோகம் கொடுத்த மாதிரி யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார் ஆண்டவர் எனக்கு திடீர்னு இங்கே ஒரு கட்டி மாதிரி ஒரு நீர் கட்டி மாதிரி வந்தது அது என்ன இப்படி இருக்குதுன்னு நான் நினச்சேன் இத்தைய என் பொண்ணுங்க சொந்துங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்குமா வேணாமா அது என்ன நல்லா ஆடும் ஆண்டவர் இருக்காருன்னு நான் சொல்லுவேன் சொல் ஆண்டவரே தான் உனக்கு பார்க்குறார் தான் ஆண்டவர் அண்ட நம்ம போனோம்னா தான் ஆண்டவர் பார்க்குவார் நம்ம பார்க்காத இருந்தால் பார்க்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி முதலே இதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணேன் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் தான் புல்டோஸில் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளேயே திடீர்னு இங்கே ஒன்று உண்டியாகிடுச்சு இங்கே 
எனக்கு எச்சம் முழுங்கிட்டு இல்லாத அப்புறமா உடனே இங்கே ஒன்று வந்துடுச்சு உள்ளோம் எனக்கு எந்த நோவும் கிடையாது நான் நோவாக கிடக்கல பட்டும் கிடக்கல பிள்ளை ஆள் மட்டும் கம்பு மாதிரி ஆயிட்டேன் அந்த வயது எனக்கு வியாதின்னு தெரியல அண்ணிட்டு அதுக்கு ஒன்றரை லட்சம் கேட்டாங்க இங்கே இந்த புல்ரோஸில் அதுக்கு மக மருமகன் என்னன்னா எவ்வளோ பணமாக இருந்தாலும் இன்னும் தர்ம ஆஸ்பத்திரியில் பார்க்கல ஒன்று உள்ளே குட்டி இல்லைன்னு கஷ்டப்படாது நாங்கள் பார்த்துக்கணும் எங்களை வளர்த்ததுக்கு பார்த்ததுக்காக நான் உன்னை எல்லாம் நல்ல மாதிரியாக செய்கிறேன்னு என்னை குமரன் லைட்டு போய் பார்த்தாங்க பார்த்தோன்னே அந்த ஒன்று தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி இதை அமெரிக்கா போயிடுச்சு அந்த நெரும்பு மாதிரி இதை விட்டாக்கா உனக்கு கேன்சர் ஆகிடும் நீட்டம் அமெரிக்கா போய் அங்கே மூணு நாள் நாலு நாளாக இருந்து அப்பளம் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து அட்டை எடுத்து பார்த்த பிற்பாடு இந்த திடீர்னு வந்துச்சே இத்த எட்டுமே அங்கே குமரன் லைட்டு மனம் அங்கே ஜாஸ்தி பணம் கேட்குறாங்க குமரன் லைட்டு மனம் ஒன்றையும் எனக்கு மாத்திரை ரத்தம் டெஸ்ட்டு பண்ணுவாள் தான் ரத்தம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு மூணு நாலு மருந்து ஏற்றுவாங்க குல்கஸ்ட் மாரி குல்கஸ்ட் மாரி வியாதின்னு சொல்ல உனக்கு ரத்தத்தில் சம்மந்தப்பட்டது இல்லைம்மா இது நெரம்பில் சம்மந்தப்பட்டுச்சு இது உத்தா கேன்சரில் கூட ஆகிடும் இது நீ பார்க்கறது நல்லது எனக்கு அது பார்த்ததுனால நான் எதுவும் பண்ணல மாத்திரை மட்டும் சாப்பிடுவேன் ஒரு மாத்திரை ஒன்று நூறுக்கு மேலே தான் நூற்றி ப இருபது பாஞ்சு அப்படி தான் ஒரு மாத்திரை அதெல்லாம் மூணு மாத்திரை மூணே வேலை தான் போடுவேன் காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் நான் மூணு நாளைக்கு போட்டேன்னா அத்தோடு விட்டுடுவேன் அத்தோடு இருந்து ஒரு வாரம் போட்டு போவேன் அப்போ எடுத்துமா மேம் பணம் அந்த டாக்டர் கேட்டேன் நான் ஏன் சார் என் தலையில் எப்போ வர முடி என் ஆண்டவர் எனக்கு முன்னால் ஆள் இருப்போ எனக்கு முன்னால் இருப்பார் அவர் மூலிமா தான் எனக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு நான் படைக்க பட்டும் கிடக்கல கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு அற்புதமான உயிருள்ள ஒரு சாட்சியை கேட்டீர்கள் அருமையான தாயார் அவருடைய வாழ்விலே கேன்சர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் எப்படி குணத்தை கொடுத்தார் ஜபத்தினால் ஒரு அற்புதமான விடுதலையை பெற்றார்கள் உங்கள் வாழ்விலும் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் ஒரு அற்புதமான சுகத்தை அருளுவார் ஜபம் அந்த பரலோக சிங்காசனத்தின் திறவுகோளே உங்ககிட்ட தான் பரலோகத்தின் திறவுகோளே உங்கள் கையில் தான் பரலோக பொக்கிஷம் பரலோக சிங்காசனம் அந்த பொ அந்த திறவுகோளே உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது இந்த தாயார் வாழ்வில் நடந்த அற்புதம் ஏன் உங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோடு போராட்டத்தோடு துன்பத்தோடு இந்த காலை வேலையில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா என்னுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது என் குடும்ப வாழ்வு இப்படி இருக்கிறது என்னுடைய பிள்ளைகள் எதிர்காலம் இப்படி இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஏதாவது ஒரு போராட்டத்தோடு இருக்கிறீர்களா இந்த சமயத்தில் எங்களோடு சேர்ந்து ஜபிக்கிறீர்களா கண்களை மூடி நாம் செபிப்போமா எங்களே சுமல்ல தகப்பனை உடைய அன்பு உடைய ஆசீர்வாதம் உடைய இரக்கம் எல்லாவற்றிற்கு நன்றி இந்த நாளில் இந்த நிகழ்ச்சிக்காய் ஆண்டு வரை சோசரிக்கிறோம்ப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறேன் சுகவினமாய் பலவினமாய் வாழ்க்கையில் போராட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் துன்பங்கள் இருந்தாலும் போராட்டங்கள் இருந்தாலும் நீரே விடுதலையை அருளும்படியாய் கெஞ்சுகிறேன் ஆண்டு வர விடுதலையின் நாயகர் தாமே ஒவ்வொருவருக்கும் விடுதலையை அருளும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டு வர நீர் ஆண்டு வரை நாங்கள் உங்களிடத்திலே செபிக்கும் போது நீர் எங்களுக்கு பாதுகாப்பை அருளுகிறீர் ஆண்டு வர இந்த அருமையான ஆண்டு வரை இந்த நாளில் நடந்த ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் ஆண்டு வரை நாங்கள் கேட்ட ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் எங்கள் ஜபத்திற்கு நீங்கள் பதிலை அருளுகிறீர் என்பதை நாங்கள் கண்டு கொண்டோம் ஆண்டு வர அசுரேனாகிய சுவை நாமத்திலே ஒரு விடுதலை அருளும்படியாய் அன்று வரை எந்த பலவினம் சுகவினம் இருந்தாலும் நீரே சுகத்தை அருளும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம் மீண்டும் ஆய்முடைய கிருபையே இரக்கத்தை எங்கள் வாழ்நாளிலே ஒவ்வொருவரும் காணும்படியார் இயேசுவை நாமத்திலே சிவங்க எழும்பிதாவே அமேன் அமே கிறிஸ்துவக்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியிலே இந்த நாளிலே உங்களை சந்தித்ததிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்க காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாய் தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுடைய ஜப விண்ணப்பங்களை நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 
எங்களுக்கு கடிதங்களை எழுதுங்கள் எங்கள் குழுவினர் உங்களுக்காக ஜெபிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கடைசி நாளில நம்முடைய வாழ்வில் அன்றவர் நமக்கு எப்படி வெற்றியை அருள்வார் என்றால் நாம் நம்முடைய கவலைகளையும் பாரங்களையும் ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லும்போது அதெல்லாம் எந்த நாளிலுமாக உங்களுடைய எந்த காரியங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளும்படியா உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவன் உங்களை அசீர்வதிப்பாராக அமேன் Thank you.